வணக்கம் இன்னைக்கு கேரள ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இங்க நான் ஒரு தேசிக்காய் அளவு புளி எடுத்து அதை கொஞ்சம் மிதமான சூடான தண்ணீர ஊற விட்டுக்கிறேன் அதோட ரெண்டு செத்தல் மிளகாய் எடுத்து அதை பச்சை தண்ணியில ஊற வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த வகையான மீன் வேணுமென்றாலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நான் இங்க ஊழா மீன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பு தூளும் போட்டு அதை நல்லா பிரட்டி ஒரு அரை மணி தியாலம் ஊற விட போறேன் பிரட்டின இந்த மீனை வந்து ஒரு பக்கமா மூடி வச்சுக்கொள்ளுவோம் இப்ப இந்த கறிக்கு அரைக்க தேவையான சில பொருட்களை பார்க்கலாம் இந்த பொருட்களை வந்து கிரைண்டர்ல அரைச்சு கொள்ளலாம் இல்லாட்டி அம்மிலே மறைச்சு கொள்ளலாம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு தேங்காய் சொட்டுகள் நாலஞ்சு உள்ளி பல்லு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலஞ்சு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஊற வச்ச செத்தல் மிளகாய் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழுமல்லி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தேவையண்டா நீங்கள் கொஞ்சம் அரைச்ச மிளகாய் தூள் சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்ப இத மூடி நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் சொட்டெல்லாம் நல்லா அரைஞ்சு தேங்காய் பூ மாதிரி வந்துட்டு உள்ள போட்ட எல்லாமே ஓரளவு அரைஞ்சிருக்குது இனி ஊற வச்ச இந்த புளியை எடுத்து நல்லா கரைச்சு இந்த அரைச்ச இந்த பொருட்களோட சேர்த்து கொள்ளுங்க சேர்த்து இதையும் திரும்ப மூடி நல்லா அரைச்சு எடுத்து கொள்ளுங்க எடுத்துடுதும் கடுகு போட்டுக்கொள்ளுங்க கடுகு வெடிச்சதுக்கு பிறகு பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கொள்ளுங்க ரெண்டு கிட்டு கறிவேப்பில போட்டுக்கொள்ளுங்க அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு பிறகு இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மசாலாவை இதோட சேர்த்து கொள்ளுங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு அதை நல்லா கழுவி ஊத்தி கொள்ளுங்க இதோட தண்ணி இன்னும் தேவையா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொள்ளலாம் அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இத மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அவிய விடுங்க உப்பு வந்து மீனிலையும் போட்டு ஊற வச்சிருக்கிறோம் அதனால நீங்க பார்த்து உப்பின்ற அளவை போட்டுக்கொள்ளுங்க இப்ப பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு திறந்து பார்ப்போம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை வாசம் இல்லாம ஒரு நல்ல அவிஞ்ச வாசம் வரும் இப்ப நீங்கள் ஊற வச்சிருக்கிற இந்த மீனை இதோட சேர்த்து கொள்ளலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அவிய விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு திறந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு திரும்ப மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவிய விடுங்க இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு திறந்து பார்ப்போம் சுவையான கேரள ஸ்டைல் மீன் குழம்பு தயாராகிட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அதோட எங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி